यहाँ संपूर्ण में स्वागत है मेरे नाम अनीश भट्टराय इस सत्र में लेखक सुबिन भट्टरायसंग छलफल में रहने संचारकर्मी अच्युत घिमिरे सुबिन भट्टराय युवा लेखक तथा उपन्यासकार उन्नी साहित्य का युवा पाठक मज निके परिचित नाम हो आपको पैलो कृति कथा की पात्र मार्फत नेपाली साहित्य में उदाया का सुबिन समरलभ रया का कारण निके चर्चा में रहना पुगे थे प्राय प्रेम को विषय में लेखने उनके पच्लो समय मधेश को परिवार को कथालाइन उपन्यास इजोरिया में स्थान दिया उनको पच्लो उपन्यास सब वर्ग का पाठक ने रुचा रर्ष को उनको पुस्तक बेस्ट सेलर पुस्तक हो रीसंग आज छलफल में रहने अच्युत घिमिरे आवाज का कारण चिन्ह को र अच्युत घिमिरे चाहे आवाज का कारण चिन्ह को नाम हो झंडे पच्चीस वर्ष लमो रेडियो अनुभव संगा का उनके कथा उपन्यास गजल र कविता वाचन करें हजारों शुभचिंतक कमाई सकता अल्ले उन्नी उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम संयोजक हाल घिमिरे पत्रकारिता संगे पुस्तक प्रकाशन भी करने कथा की पात्रदी इजोरियासम को यह सेंसन में सलफल में भाग लिना दुवेजना मटेज में आने आग्रह करूँड आई होप यू अल गाइज इंजोय दिस सेंसन अनीश जी ने अगि चिनाई सकू म रेडियोकर्मी कार्यक्रम प्रस्तुता का रूप में चिंसु दुई हजार छप्पन्न साल देखि रेडियो में काम करते कथा उपन्यास वाचन करने गजल पढ़ने कविता पढ़ने साहित्य का प्राय सब विधा रुचि कर पढ़ने कर रेडियो धर कथा पढ़ते पढ़ते कथा उपन्यास पढ़ते आए अब ठैक्क गने कति पढ़ें ठा छेन तीन सौ वड़ा को हारहारी में उपन्यास पढ़े हो जो लग पंद्रह सौ भाग मथि का कथा रेडियो पढ़े कि जस्तु लग अब गजल कविता तो धेरे पढ़े पांच हजार भाग मथि संभवत मैटा पाठक मत हो तब जस्त म पाठक हो तर मैं चाँड चौतारो पाए रेडियो तो भर मैं धेरे चिन्न भो केसबुक आँदे बेला थी फेसबुक ने मैं फैला वेबसाइट में हमी रेडियो जाने बेला थी तो देश विदेश में रहकर धेरे सुन्न भो रिन्न थाल् म प्राय पर्दा अगड़ी आऊदीन थे पछाड़ी कुना में बसर बोलने रमाइल लगे अल्ले अलि निस्किन था लिटरेचर फेस्टिवल ने मैं ठाव दिए मार्दिक धन्यवाद व्यक्त करूँ दसौ फेस्टिवल में आईपुग्खा खेल म आज प्रस्तुता को रूप में एकजना व्यक्तित्व लु कथा की पात्रदी इजोरियासम शीर्षक को आज को कार्यक्रम को संचालन को जिम्मेवारी लिखे तब को साथ रहयोग राम्रेसंग संचालन रहता भशा करदु अगड़ी बढ़् मुबिनजी मैं हमी गण्य हो एक दर्जन पटक भी भेट भाग सुबिनजी रेरो एकदम औंला में अटौन सकने गरी वहाँ को मेरे भेट भन्न सकता अभी भेट हुआ एकदम फर्मल फर्मल चिया मत खाने खाल गफर भग हमीर को तर नेपाल जुनसुक क्षेत्र में हमी अभिशप्त छह क्षेत्र में एकदम अब्बल भो एक हमीर घमंड चढ़ एक छिन में सब भाई जानने मई हूँ जस्तु लधिकांश हर एक क्षेत्र का पचहत्तर प्रतिशत भाग बड़ी हमीर में तो खाल भावना पैदा हो तर मैं कई कई मानी पच्चीस पर्सेंट में पर्चन जो चाहे डाउन टू अर्थ हो एकदम भूईमा 
त्यस पछाडी आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल पनि हुन्छन् र म के गरिरहेको छु भन्ने कुरामा गर्व पनि गर्दछन् अनि कहिलेकाहीँ अर्को मान्छेले के गऱ्यो भनेर त्यो बन्न खोज्दाखेरि हामी हामीभित्र भएको चिज पनि बिगार्छौँ सुबिन एउटा त्यस्तो पच्चिस प्रतिशत भित्र पर्ने व्यक्ति त्यस्तो पात्रको रूपमा लिन्छु मैले सुबिनलाई उहाँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा म के हुँ म के गर्न लाग्दैछु र कहाँ पुग्ने भन्ने चिजमा जहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारण सुबिनलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदा अझ मलाई खुसी लागेको छ दुई हजार अठतिस सालमा सुबिनको जन्म भएको धेरै उहाँको धेरै प्रोफाइल गर्दिनँ मैले पचपन्न सालमा उहाँले एसएलसी दिनुभयो पैँसट्ठी सालमा एमएससी विज्ञानमा स्नातकोत्तर सक्नुभयो त्यस पछाडि सडसट्ठी सालमा कथा कि पात्र उन्नाइसवटा कथा छापेर बजारमा उहाँ लेखकका रूपमा आइपुग्नुभयो अब त्यो पहिलोपटक कसरी लेखक बनिन्छ भन्ने प्रश्न त म अझ अगाडि बढाउँदै लैजाउँला त्यसपछि दुई हजार उनान्सत्तरीमा आइसकेपछि उहाँको असाध्यै पपुलर उपन्यास समर लभ प्रकाशित भयो यहाँसम्म आइपुग्दा मैले राम्रोसँग उहाँलाई चिन्ने भइसकेको थिएँ तर अप्रत्यक्ष उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर चिनेको थिइनँ म कथा उपन्यासको कार्यक्रम चलाउने मलाई इमेलहरू पत्रहरू आइरहने गर्थे समर लभ उहाँको निस्किसकेपछि ठ्याक्कै दुईवटा हल्ला एकैचोटि आयो बजारमा समर लभ पनि किताब हो भन्ने खालको एउटा बजारमा हल्ला आयो एउटा चाहिँ समर लभ पो किताब हो भन्ने ठ्याक्कै दुई खालको धार खडा भयो अनि समर लभ पनि किताब हो भनेर समर लभ मात्रै किताब हो भन्ने वर्गको ठ्याक्क बिचमा सामञ्जस्य गर्ने ठाउँमा चाहिँ म किन थिएँ भने मैले उपन्यासहरू पढ्थेँ अनि एक किसिमले त्यो साहित्यिक प्रस्तोता फ्यान फलो गरिरहेको हुन्छ उसले फ्यान फ्लो राखिरहेको हुन्छ र फ्यानको साइकोलोजी रेडियोबाटै एक किसिमले हामीले म्याप गरिरहेको हुन्छौँ जसमा इमेल आउँदाखेरि यस्तो बानी भइसकेको हुन्छ कि सबै इमेल पढ्नु पर्दैन कहिले कहीँ थोरै पढ्दा पनि त्यो भाव बुझिन्छ लामो लेखिएको छ भने पनि भाव बुझिन्छ अक्षरै नबुझ्ने गरी अथवा मिस स्पेल गरिएको तत्त्वहरूलाई पनि क्लियरसँग बुझिन्छ मैले समरलभ बजारमा उदाउँदै गर्दा जुन वर्गले चाहिँ समरलभ पनि किताब हो भन्थ्यो सायद केही मान्छेहरूको त्यो वर्गको कुरा सुनेर समरलभ पनि किताब हो सुबिन पनि लेखक हो जस्तो मलाई पनि लाग्यो एकदम केही समयलाई जब इमेल आउन थाल्यो एउटा मान्छेले भन्ने यो समरलभ पढ्दैन रेडियोबाट अर्को मान्छेले भन्यो समरलभ पढ्दिनु नि रेडियोबाट यो त कृतिम होला यो पक्कै कसले लगायो होला समरलभ त किताबै होइन कसले लगायो होला जस्तो लाग्यो मलाई तर पछि यति धेरै अफर आउन थाल्यो कि सय दुई सय तिन सय चार सय वटा इमेल नै समर लभ पढ्दै भनेर आउन थाल्यो अनि त्यसपछि होइन यो कृतिम त यति धेरै गर्न सकिँदैन के रहेछ त यो किताब हेरौँ न भनेर बल्ल मैले पढेँ त्योभन्दा अगाडि मेरो अवधारणा चाहिँ समर लभ पनि किताब हो नै थियो अनि पढिसकेपछि भाषा त ठिकै छ राम्रै छ हेरौँ त कस्तो रहेछ पढौँ ल यसो सरसर्ती हेर्दा त राम्रै लाग्यो भनेर रेडियोमा पढ्दै गएपछि यति राम्रो प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्यो कि मलाई हामीले अनलाइनमा पहिला प्रसारण भइरहँदा एक पटकमा आठ सय नौ सय एघार सय जनासम्मले सुनेको थाहा छ मलाई तर सुबिनजीको समर लभ प्रस्तुत गरिरहँदा अनलाइनमा एकै पटकमा अठतिस सय चार हजार जना मान्छेले सुन्न थाले र त्यसपछि ए सुबिनजीको फलोअर त यस्तो धेरै रे छ जस्तो मलाई लाग्यो र म अनि होइन यो त हामीले गलत बुझेर गरेछौँ एक भाग दुई भाग तिन भाग जब उपन्यास सकियो बाह्र तेह्र भाग कति गरेको छ मलाई ठ्याक्कै भाग याद भएन जब त्यो साप्ताहिक रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध गरेर जब उपन्यास प्रस्तुत भइसकेपछि मलाई सुबिनजीसँग चिया खानु मन लाग्यो र मैले उहाँलाई प्रस्तुत मतलब प्रस्ताव गरेँ अनि हामी युनिभर्सल क्याफे चावेलमा पहिलो पटक चिया खाने गरी बस्यौँ अनि बस्दै जाँदाखेरि अब लेखक भनेपछि मैले अघि भने नि पचहत्तर प्रतिशत व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पनि जान खोज्छ र म जति जाने कोही पनि होइन भनेर खोजिरहन्छ यो मैले मैले एकदमै आफ्नो तरिकाले स्टडी गरिरहँदाखेरि भेटेको चिज सुबिन पनि त्यस्तै त होला यति धेरै पपुलर छ जसको चाहिँ इमेल मलाई त्यत्रो धेरै आउँछ जसको किताबको लागि भनेपछि पक्का पनि एकदमै धेरै पपुलर मान्छे झन् गाह्रो हुन्छ होला डिल गर्न भनेर गएको मैले त सुबिन नै होइन होला जस्तो लाग्यो सुरुमा कि यति सिम्पल मान्छे उहाँको सिम्प्लिसिटीबाट असाध्यै धेरै प्रभावित भएँ म र त्यसपछि फाटाफुट भेट भइरह्यो हाम्रो एक म सम्भवतः उहाँको किताब निस्किएपछि एउटा किताब मलाई गिफ्टको रूपमा दिनलाई भेट बोल भेट्न बोलाउनु हुन्थ्यो अनि हामी भेट्थ्यौँ र त्यस पछाडि किताब ल्याएर मैले पढ्थेँ समर लभ र साया पुरै पढेर त्यो पढिरहँदाखेरि मलाई जति पनि श्रुति सम्यकका लागि इमेल आउँथ्यो मलाई एक दिनमा बिसवटा इमेल आयो भने इमानदारीपूर्वक म तपाईँलाई प्रमाण समेत देखाउन सक्छु तेह्र चौधवटा इमेल चाहिँ सुबिनको किताब पढिदिनु भनेर आउँथ्यो भने बाँकी किताब चाहिँ श्रुति सम्यक कस्तो छ भनेर आउँथ्यो त्यो भएर पनि म उहाँलाई असाध्यै धेरै पठन संस्कृति बढाएको 
असाध्य धेरै युवा पुस्तालाई साहित्यमा प्रवेश गराएको व्यक्तिको रूपमा चिन्छु हाम्रो पठन संस्कृति त्यति ठूलो लामो छैन मेरो बुझाइमा 2022 सालमा मदन पुरस्कार पाएको सिरिजको फूल अथवा 30 को दशकमा लेखिएको अलेखित अथवा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लेख्नु भएको पाँच वटा उपन्यास मोटामोटी पन्ध्र देखि बिस वटा उपन्यास बोकेर हामी एकदम पठन संस्कृति नेपालीको गजब छ भनेर हिँडिरहेको छौँ तर त्यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन हाम्रो त लामो समय नै भएको छैन पठन संस्कृतिको र यस्तो बेलामा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई उपन्यास कथा पढ्ने बनाउन सक्नु आफूप्रति आकृष्ट गर्न सक्नु उहाँको खुबी हो जोडदार उहाँलाई ताली बजाएर अब बल्ल म कुराकानीमा अगाडि ल्याउँछु सुबिनजी तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद हरेक प्रस्तुताले आफ्नो अतिथिलाई गाली गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन असाध्यै धेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मलाई लागेको जे जति मध्यम खालको प्रतिक्रिया हो त्यसमा मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ यो सब चीज का पछाड़ी हर एक काम जल्द जे काम करे तो काम रो व्यक्तित्व मैच कर भाई कुरा में मिश्वास करो काम र्यक्तित्व तो मैच करना को लगी राइटिंग र्यक्तित्व तो मैच करना को लगी कुन फर्मुला लगन कुन चीज ने तैयार होने म डाउन टू अर्थ नहीं बस्ने पर्च जस्तु लग् सर्वप्रथम तो धीरे धीरे धन्यवाद यदि प्रशंसा नगर् नगर्े म एकदम पुलकित भैर थे खुशी भैर थे दर्शक को अनुहार पढ़े आनंदित भैर थे मन मनी जहांसम फर्मुला को तस्त फर्मुला हो रहा भाई तो मैं अलग प्रश्न अलग अप्रत्याशित रूप में आगे भी होना हो जे लेख्छू मही हूँ जस्तु लगता मैं म जे हूँ तही लेख् जस्तु भी लगता अर्क अदि हमी आपूला कहीं कत बना पर्दन चाहे तो लेखाई में हो चाहे तो व्यक्तित्व में होने तो विषय में हमें चिंता नहीं पर्दन जो लगता मैं तो आप सतुलित रूप में अगर बढ़ी रखा हो आपको व्यक्तित्व निर्माण आपको लेखन आपको क्षमता आपको सरल खोला बगे जो बग्न दिव्य धेरे एफोर्ट भी लाने पर्दन होगा जो लगता मैं म लेखन में तीत धेरे एफोर्ट अब अलग तो भून रिराइट कर धेरे में तो मेहनत कर डेफिनेटली तर व्यक्तित्व कसरी व्यक्तित्व बनाने व्यक्तित्व निर्माण का कुछ व्यक्तित्व परिष्कार का कुछ मं मज में कसरी प्रस्तुत होने मैं एकदम सीम्पल हो तो भू सीम्पल तो अनेस्टली नहीं भन्न भाव जो लगता मैं है मंस प्रस्तुत होता खेल के करने के नगर्ने पर मेरे तो करने रगर्ने मेरे तो किताकाट मैं के जे हूँ ते नेचुरली करेंसले मेन्टेन्ड छो लग् आज बिहान हम ब्रेकफास्ट खाता एवटे होटल में थी मैं वहाँ नोटिस थे आज दिवस तो मैं वहाँ प्रस्तुत कर कसरी करने त अभी वहाँ के वहाँसंग कसले फोटो खिच्न दुईजना हो फोटो खिच्न लाने भाई एकजना ने कैमेरा सामते वहाँसंग बसर फोटो खिच्न भाई और फोटो खिची सके तो वहाँ को गफ करते हुए फरक कर आईहाल हो जो लगे थे मैं तो ठीक है हेन तो एकचोटी चेक कर ठीक छे म फिर खिच दी हाई फिर बस्तु नहीं हाई भन्न भाई अभी मैं ए यो सीम्प्लिशिटी तो एकदम राम से सुबिन जी को ये चीज ने नहीं होगा वहाँ सफल बना जो मैं ते बेला लगे थे मैं तब जो एगार बाहर वर्ष को कैरियर भाई तेडियो में है अब तब एमएससी पढ़े यहीं फेवाताल नाप्न भी आगे थे भन्नत है एमएससी साइंस अलग हमी साहित्यपटी आऊदन कि क्या तस्त खाल मानी जो मंथ्य तैंले ठैक्क आऊदन कि बाटो में आएर कथा कि पात्र निल्दे को दुख हो अब अलग आर्थिक बाटो में म एक पीछे जांचु एगार बाहर वर्ष में तैंले दाम भी कमाने भाई होल टाइम राइटर भन्न आपूला है लेखने बाहेक वहाँ को अर्क छुट्टे काम मैं ठा पाएसम छेन अब ते लेखे हम हर एक मीडिया को कोईसन के होने साहित्य में लेखे बांचन सकता भो सक वहाँ ज्वलंत उदाहरण हो है लेखना चाहिए सकूपो धेरे मानेला तान सकूपो साहित्य में बांचन सुबिन तो बांची रहने भाषा तो राम्रेस कार चढ़ बांचु काठमंडू में तो चाँचू नहीं बचाए होना तो लेखन बा उपन्यास बांचन भक्त भेज बुझाई एगार बाहर वर्ष के बीच में नाम भी पाने भाई दाम भी पाने भाई इसी हेद्दे है अब सैचुरेसन को लेवल क्या होद कि सैचुरेट कर सन्तुष्ट कति बेला हो सन्तुष्ट सन्तुष्ट का विभिन्न तह स मैं अनेस्टली भादा खेल पेल चरण में तब लेखन को सन्तुष्टि एक्खते खेल तो लेखे चीज कति को सन्तुष्ट बना कति को विश्वस्त होना सकूँ आपको लेखाईसंग पड़ी तो पाठक को तहसम जाने अर्क लेवल हो रहा पाठक ने तेल के भन्न अथवा भन्न थाल जो अ फेज में इजोरिया रिसेंटली आगे बुक है रिडर ने विभिन्न खाल का प्रतिक्रिया दिने रहने जब रिडर ने राम भन्न तब डेफिनेटली सन्तुष्टि को अर्क तह तैं निर्माण भैस 
नराम्रो भन्नुहुन्छ भन्दा पनि त्यस्तो असन्तुष्ट चाहिँ भइदिएन तर कस्तो भने फेयर क्रिटिसिजम भयो भने चाहिँ सन्तुष्ट भइन्छ एकदमै निष्पट्ट नपरिकन राम्रो छ भन्नु र नपरिकन नराम्रो छ भन्नु दुईवटा चिजले चाहिँ मलाई खुसी चाहिँ दिन सक्दैन पढेर त्यहाँभित्रको चिजहरू यो चाहिँ भयो र यो चाहिँ भएन भन्ने चिज किन भन्दाखेरि मैले आधा दर्जन किताब निकालिसकेको छु आधा दर्जन किताबको लेखक भएको हकमा पनि मलाई त्यो हरेक किताबसँग गाँसिएका चाहे त्यो लेखन निर्माणका क्रममा आएका चाहिँ प्रसङ्गहरू हुन् चाहे त्यो पाठकहरूसँग गरेको अन्तरक्रियाहरूको आए त्यो विषयमा आएका प्रसङ्गहरू हुन् चाहे क्रिटिसिजमका कुराहरू सबै कुराहरूको विभिन्न एउटा चाहिँ तह निर्माण भएको छ त्यसमध्ये अब प्रशंसित हुनु रुचाइनु धेरैभन्दा धेरैले कस्तो राम्रो लेख्नुभयो भनिदिनु त्यसले त सबै लेखकलाई सबै सर्जकलाई सन्तुष्ट बनाउने नै हो जस्तो लाग्छ तर त्योभन्दा पनि लेख्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो यो लेभलमा चाहिँ के भन्छु भने लेख्दै गर्दाखेरि आफू सन्तुष्ट भएपछि चाहिँ भोलि आज पब्लिक चाहिँ रिडर चाहिँ आज सन्तुष्ट असन्तुष्ट भए पनि भविष्यमा चाहिँ त्यो किताब कहिले कहीँ के हुन्छ भने कुनै सृजनाहरू चाहिँ दोस्रो तेस्रो बसाइमा मन पर्न थाल्छ कि मलाई भएको छ एज अ रिडर एज अ अब सिनेमा हेर्ने मान्छेको उसमा दर्शकको हकमा भने कतिपय सिनेमाले पहिलोचोटि दोस्रोचोटि नछोएर तेस्रोचोटि छोडिरहेको हुन्छ कतिपय किताबले पनि पहिलोचोटि दोस्रोचोटि नछोएर तेस्रोचोटि छोडिरहेको हुन सक्छ म एटेम गरिरहेको हुन्छु धेरैले प्रशंसा गरेपछि सो त्यो लेभलको चाहिँ हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु र आफूले आफूलाई नै अघि त्यहाँ भर्खरै दुई तिनजना भाइहरूसँग कुरा भइरहेको थियो केले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो लेखनकै कुराहरू हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई त्यो एउटा प्रश्नमा चाहिँ जवाफ सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई चित्त बुझाउने होइन आफ्नो चाहिँ पाठक आफै हुने राइट त्यो सेटिस्फ्याक्सन त्यो मैले अनेस्टली भनेको यो भित्रबाट भन्दैछु कि होइन त्यो चाहिँ यो क्लिसे एउटा चाहिँ अरूले पनि भनेको छन् यसको एन्सर होइन एकदम छोटो एन्सर एउटा प्रश्न छोटो एन्सर रिराइट कति पटक गर्नुहुन्छ तपाईँले एउटा किताब धेरैचोटि गर्छु जसरी यो किताबहरूको सङ्ख्या अब बढ्दै जान थाल्यो माहौल बुझ्दै जान थाल्यो पहिला त मैले एकदम इनोसेन्ट थिएँ होइन कथा कि पात्र ल्याउँदाखेरि त एक रिराइट पनि गरिएन स कथा कि पात्र समर लपसम्म केही गरेन रिराइट रिराइट गर्ने भन्ने विषयमा त्यति ज्ञानै थिएन मैले यो सन्दर्भ यस कारण निकालेको कि म यता फर्किन्छु अब भाइ एकैछिन मैले अघि उहाँले पूर्व मलाई जसले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले पब्लिकेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भन्नुभयो हो म आबद्ध छु त्यो पनि नयाँ लेखकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर सुरु गरेको पब्लिकेसनमा आबद्ध छु अनि प्रायः हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले जम्मा दुईवटा मान्छेको उदाहरण दिन्छु अघि मैले रेडियोमा किन छप्पन्न सालदेखि काम गरेको कहानी बताएको हो भने म पहिला काम गर्ने रेडियो एचबिसीमा हामीले एउटा मध्यान्तर भनेर जो आए पनि नयाँ प्रस्तोता बन्न मन लाग्ने मान्छेलाई प्लेटफर्म दिन्थ्यौँ अनि त्यो प्लेटफर्म दिँदाखेरि चाहिँ दिनको दुईजना प्रस्तोताले हरेक दिन नयाँ प्रोग्राम चलाउनु हुन्थ्यो मध्यान्तर नाममा बाह्र बजीदेखि एक बजीसम्म अनि झन्डै झन्डै एक हजारजना मान्छे एक वर्षमा आउनुभयो होला अन्तर्वार्ता दिनको लागि भोइस टेस्ट गर्नको लागि मैले टेस्ट लिनेमा चाहिँ म थिएँ अनि यसै गरी अब बसेपछि ल तपाईँलाई रेडियो प्रोग्राम गर्न दियो भने कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त भने डियर कल्याण म यस्तो कार्यक्रम गर्न चाहन्छु यति बेला मलाई यस्तो गाह्रो भएको छ हाम्रो कल्याण गौतमले जुन कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो डियर कल्याण रेडियोमा भोइस भने कि डियर कल्याणको हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता स्थापित भएको थियो एक हजारजनाको मैले आवाज परीक्षण गरेँ होला झन्डै झन्डै छ सय पचासजनाले चाहिँ डियर कल्याण शैलीमा बोल्नुहुन्थ्यो अनि बाँकी तिन सय पचासले मात्रै आफ्नो शैली ल्याउनुहुन्थ्यो अचेल म पब्लिकेसन जहाँ चाहिँ नयाँ लेखकहरूको पेन्डोलिपी तत्कालै हातमा आउँछ ल्याउनुहुन्छ अनि किताब यस्तो पल्टायो सुबिनको पाँचवटा किताब भन्दा बाहिर जाँदैन त्यही ट्रेनमा लेख्नुभएको हुन्छ झन्डै झन्डै अब मैले सयवटा पाण्डुलिपि हेरेँ भने पचासवटा पाण्डुलिपि चाहिँ सुबिन शैलीको हुन्छ पचासवटा मात्रै अझ पचास भन्दा पनि कम मात्रै सुबिनभन्दा बाहिरको शैलीमा भएको हुन्छ भनेपछि एउटा लेखनको एउटा धार नै बोक्नु भएको छ तपाईँले युवा पुस्ताको तपाईँलाई जस्तो कति यहाँ लेखक बन्न खोज्ने तपाईँको प्रोग्राम सुन्न बस्नेमा धेरैजना लेखक बन्न खोज्ने हुनुहुन्छ एक दुईजना त मैले अघि त्यो फोटो खेद्दा चिनेको व्यक्तिहरूसँग पनि भेटेर कुरा पनि गरेको छु सुरुमा लेखक बन्नलाई सजिलो छ तपाईँले भन्नुभयो नि रिराइट गर्ने ओर्ने त त्यो मैले पछि मात्रै ख्याल गर्न थालेँ त्यो पहिला ख्याल थिएन भन्दा अब तत्कालै कुनै प्रकाशकले नयाँ मान्छेलाई पत्याएर भव्य लगानी गरेर पनि एकदम ठुलो बनाइदिन्छु भनेर पनि लाग्दैन होला कि त एकदमै एकदमै कसैले जित्न नसक्ने खालको लेख्नु पऱ्यो कि चाहिँ आफूले पकेटबाट लगानी गर्नुपर्छ होला लेखकले होइन अनि लेखिसकेको कुरा ठेक कि बेठेक भन्ने कुरा उसले परगेल्न सक्छ सक्दैन उसको दिमागको म्याचुरिटी त्यति बेला कति हुन्छ तपाईँको त्यो कथा कि पात्र लेख्दै गर्दाको र समरलभमा उदाउँदै गर्दाको अनुभूति भनिदिनुहोस् न कथा कि पात्र लेख्नुभन्दा अगाडि कथा कि पात्र त छोटो छोटो कथाहरू छ
को फर्म में तैयार हो प्रकाशित करूँ भद्देश्य नहीं थे सुरू में एकदम इनोसेंट भर छोटो कथा लगभग लगभग पंद्रह सौ दुई हजार शब्द को कथ तेरी लेखियो अभी तो कथा को कोरम पुगिस पाड़ी अब तो किताब निलू न भाई भो किब निने तैयारी होता हो प्रकाशक नचिने को अवस्था तो बेला आप लगानी करने को निल्बी आप लगानी नहीं करें निल्यो किताब हो अलग कतिपय भर्खर यहाँ भन्न भो नया लेखक बन खोजने भाई बहनी अथवा समकालीन सबजाना ये कुछ सायद हो मैं आई रह इमेल आई रह मेरे ड्राफ्ट पढ़ दून न कति इमेल मेरे अलग जिमेल भरी तो भर अभी मैं चाहे तो आप लगानी करें आप प्रकाशक पा गा एटा म मैं कस चिने मैं कसा चिने को मैं फिर ये होना कि मैं सब चिना चु मैं कस चिने को होना मैं प्रकाशक को राो को नराम तस्त ज्ञानी है क्योंकि इन्वाइरोमेंटल साइंस पढ़े आगे मैं छू साहित्य तस्त अल फुटकर रूप में पढ़ने मं हो मेरी डटे लगे हो रो कथा कि पात्र को सायद इंप्रेसन ने नहीं होगा समरलब लेखना मैं प्रेरित गए रेस पचाड़ी समरलभ ने प्रकाशक पाए कथा कि पात्र को प्रभाव ने भू मो रो ते पाड़ी अब प्रकाशक पाई सके पाड़ी सायद अब एट नाम समरलभ ने बनाई सके पाड़ी ते नाम के ठप्पा लगे जो भन न समरलभ को लेखक भू धेजना अलग अब इजोरिया को लेखक भी भन्न थाल्भ आप में मैं खुशी को छेड़ भी लग् तो खाले भाई सुरू में स्ट्रगल तो एटा छो ये सजिलो थे किताब झोला में हालां हिड़ने अभी बाढ़ने लो न पढ़ दून न भन्ने होना तो खाले अभी कसले नपर्दिने लगे आपको रैक में थन्काइने अभी अलग भाई बहनी लिया किताब मैं दून हो मैं तो मेरे आपको एट विगत को समझना भी हो मैं थे अभी म कहीं तो थन्काई राखे किताब रैक बड़ झिके पढ़ने प्रयास भी कर पढ़ पर्च जो लग् कति ताम लग् कति अज मेहनत करो लो आप थट इस बनने प्रक्रिया में भी गई रहें अरुले एटा किताब जिंदगीभर मेहनत कर लेख्ता भी पपुलर न होने तब पांच पांचवटा किताब सर रखने बितीक पपुलर होने के चीज के जादू को छड़ी तबसंग फर्मुला जादू यो चीज भाग मैं अब सायद पाठक ट्रस्ट कर जो लग् मैं है मेरे अब लेखक एवं किताब दुईटा किताब भाई समग्र लेखाई ले चिंस लेखाई कस्तो शैली कस्तो कथा कसरी भाई भाषा कस्तो ये सब चीज सम्मिश्रण के पाठक कौतल हो कि मेरे अर्क किताब कहीं आँच ये इजुरियासम आईपुग्खे अब सुरू भैस फिर तीन महीना भाषा है कहीं अर्क किताब आँस भाई थाली भी सकूँ सो म मैं अगे भी भाई मदम अनेस्ट भर पोखिशु पैला मलि रिसर्च कर दें अलग इनोसेंट थे लहड़ में लिखे है अलग बरू अलग सीरियस भी भाग अलग मेहनत करूर् सके भिकी भी रखा छूँ निरंतर सीक्ने वाने को अब सीनियर बड़ सी जुनियर बड़ सी मैं सु जुनियर बड़ सीक्न भो हो भाई बहनी मैं कति कुछ सीका जानू है तो चीज मो तो चीज नहीं होगा जो लगता है अनेस्टी है दुई हजार चालीस को दशकसम पैंतालीस अड़चालीस सालसम का किताब को एवटा धार ते पच्छ पचास साल लगे को नेपाली साहित्य को अर्क धार देख् मैं चाहे मैं लगे है अभी चालीस सालसम का लेखक एवट लेखक ले तीन टा चार वा पांचवटा किताब लिखा खेल पपुलर भैर अथवा तो टोनिक हमीला प्राप्त भैर हमें फील कर पचास साल पच्छी हम साहित्य में निस्क्र उपन्यास में एटा किताब तो असाध्य धे पपुलर बना नि हई एकदम तो पपुलर कसैला असर नपरोस् कस मम नभन मैं लगे मैं समीक्षक हूँ मूल लेखक होना समीक्षा कर पाने पे मैं अभी दोसों किताब बार ओहालो लगने अलग तेसरो अलग अज ओहालो लगने ते पड़ी अब लगभग चुपला बस्ने खाल परंपरा तर तई को पांचवटा किताब आँदा खेल तेज घटे कि मैं भन्न खोजे एकदम तब एप्रिशिएट कर खोजे होना कहीं कहीं तस्त खाल समकान साथीसंग बसा उठी होता खेल तब कहीं ठैक्क मुखले नंखा को भाव पाँ कि सुबिनसंग कई मतलब जो हमें लिन्न पर्च भाग सीक्न खोजने अथवा कहीं कहीं तब मुख फोर सलाह करने तस्त खाल कई कंटेम्पोरी साथी हो छलफल भैर हो अब वहाँ को विभिन्न खाल साथी विभिन्न खाल अग्रज अनुज सब खाल मिश्रित होसले के लिखा भी भू है कसले कसरी कसरी कर सौ यार भू कसले अब गुपचुप रूप में मैं भी आइडिया अलि दिन इस हेदिपर्यो भी भूँ है 
यो मिक्स्ड छ के यो एकै खालका एकै तरिकाका पाठक अथवा समकालीन साथीहरु लेखक साथीहरु भनौ न यो हुनु भन्दा पनि त्यो छ तर कतै न कतै मलाई लाग्छ कस्तो भने केही चीज त सिकी पनि रहनु भएको हुन्छ जस्तो जसरी त्यो अगाडि भन्ने कन्फेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा रहेछ कि मैले भने नि म आफ्नो अनुज पुस्ताबाट धेरै कुरा सिक्छु भाइ पनि अरुबाट धेरै सिक्छु उहाँहरुले मलाई धेरै इन्स्पायर गर्नुहुन्छ धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ भने मेरा अगरजहरु पनि मबाट सायद कतै न कतै रूपमा इन्स्पायर हुनुहुन्छ होला त्यो इन्स्पिरेसन इन टर्म्स अफ लेखन शैलीमा होस् अथवा कसरी म्यानेज गरेर यस्तो तपाईँले भन्नु पाँचवटा छवटा किताब आधा दर्शन किताब भइसकेको छ आधा दर्शन किताब ब्याक टु ब्याक चाहिँ एउटा सक्सेसफुल नै मान्छु म आफूलाई त होइन बाँकी त रिडरहरूले क्रिटिक्सहरूले भन्ने कुरा हो सो कसरी म्यानेज गर गर्छ भनेर त्यो पनि सोधी पनि रहनु भएको छ मन मनै पनि राख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि सिकिरहनु हुन्छ होला जस्तो कुनै इन्टरभ्यू पनि अब ए आइस के भनेछ यसले भनेर हेर्नु पनि हुन्छ होला तर त कन्फ्युज गर्ने र नगर्ने कुरा चाहिँ मान्छेको कस कतिपयको नेचर पनि हुन्छ कतिपयको चाहिँ अब किन गर्नुपर्यो है भन्ने खालको पनि हुन्छ दुईवटै कुराहरू भर तर सिक्नु चाहिँ डेफिनेटली नै हुन्छ जस्तो लाग्यो किन मान्छे त सिक्ने नै प्राणी हो होइन जे चिजबाट पनि ढुङ्गा माटोबाट त सिक्ने मान्छे हो भने एउटा चाहिँ अर्को मान्छेबाट त डेफिनेटली सिक्नु त्यहाँ मात्रै लेखक होइन सिक्नु नै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ लेखनको दुईवटा चिज हुन्छ होला एउटा चाहिँ नि फर्मुला लेख्ने फर्मुला तपाईँहरूको एउटा ट्रिक होइन अर्को चाहिँ विषयवस्तु थिम भन्छौँ नि हामी त्यो थिम भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले कहिलेबाट सुरुबाटै म थिममा लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु भएको थियो कि पछि आएपछि थिम डेभलप गर्नुभयो कि अथवा कुन कुन थिममा कसरी लेख्छु भन्ने प्लानिङहरू हरेक दुई दुई वर्षमा जस्तै तिन तिन वर्षमा जस्तै एउटा चाहिँ नि बाबुआमाले सन्तान जन्माउँछ नि त्यस्तै गरी दुई वर्ष तिन वर्षको ग्यापमा तपाईँका पुस्तकहरू आइरहेको छन् तपाईँले थिमलाई कसरी लिनुहुन्छ थिमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ अनि थिम आफ्नो पुस्तकमा कसरी प्रयोग गर्छु भनेर प्री माइन्ड सेट गर्नुहुन्छ एउटा किताब प्रकाशित भइसके पछाडि अलिकति समय चाहिँ किताबको प्रमोसनमा बित्छ जस्तो कि अहिले म किताबको प्रमोसनहरूमा यताउति म अल्छी मानेर होइन यतिकै प्रमोसनहरूमा जाने अथवा केही पढ्ने फुर्सदमा केही सिनेमा हेर्ने थिमको बारेमा अहिले के म ग्याप छु एकदम पुरै म खाली छु अहिले तर अब एउटा टाइम आउँछ जुन बेला म सिरियस हुनुपर्छ अब मैले लेख्न ढिलो भए जस्तो लाग्छ भित्र आफैले आफैलाई घचघचे आउँछ अनि मसँग त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि अब म यो विषयवस्तुमा लेख्छु भनेर त्यो प्लान गर्नुभन्दा पनि मलाई सालैभरि यो विषय त्यो विषय भन्छ नि भन्दाखेरि हाँस उठ्छ कि राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि मलाई आज एउटा उपन्यास फुर्यो जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ कि उपन्यास चाहिँ सिङ्गै प्लटै आइदिएर हुन्छ मैले अनि त्यो डिस्कस गरिरहेको हुन्छु होइन मेरो वाइफसँग अनि आज यो उपन्यास फुर्यो भने हप्तामा एउटा एउटा दुईवटा उपन्यासको प्लट आइरहेको हुन्छ पचासौँ सयौँवटा आइसक्यो होला यो वर्षभरिको कुरा गर्ने हो भने पनि तर केमा काम गर्ने त केमा बढी सम्भावना होला त केमा म खेल्न सक्छु होला त कुन विषयलाई कुन थिमलाई मैले न्याय गर्न सक्छु होला त कुन एक्सेसिबल होला त यो सबै चिजको चाहिँ एउटा धारणा विकसित हुन्छ बन्छ त्यो एकैचोटि बन्दैन रात ओभरनाइट होइन त्यो त्यसलाई टाइम लाग्छ त्यो प्रोसेस एउटा घर बनाए जस्तै कि डिपिसीदेखि लिएर गाह्रो उठाउनेदेखि लिएर पिल्लर हाल्नेदेखि लिएर त्यो ढलान गर्ने सबै प्रोसेसमा एउटा जान्छ त्यो कथा पहिला एउटा छाया जस्तै कथा हुन्छ त्यो छाया त्यो अलिकति धमिलोबाट बिस्तारै सङ्लो हुँदै 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 गरेर एउटा चाहिँ मानव आकृति जस्तो अथवा कुनै वस्तु आकृतिको आकृतिको रूपमा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ त्यसरी एउटा कम्प्लिट थिम घर बनेको जस्तै चिलिक्क रङ रोगन सहितको चाहिँ आउँछ तर यति हुँदा हुँदै पनि लेख्दै जाने क्रममा रिराइटिङको कुरा गऱ्यो अघि हामीले लेख्दै जाने क्रममा कथा यति भत्किन्छ यति बन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो फर्स्ट ड्राफ्ट र लास्ट ड्राफ्ट हेर्ने हो भने दुईजनालाई अलग अलग रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन अब यो जो गरेर भनेको फरक फरक होइन त्यहाँबाट कति चाहिँ अब पाँचवटा छवटा च्याप्टर फाल्दै हुन्छु त्यो च्याप्टरहरूलाई निकालेर चाहिँ अझै त्यसमा चाहिँ मर्मत गरेर किचकाच पारेर धसको तपाईँले भन्नुहुन्छ किचकाच पारेर एउटै चाहिँ घनामा त्यो के अरे उसमा पिँधेर चाहिँ नयाँ चाहिँ माटो बनाएर कुनै आकृति निकाल्न सकिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ त्यो एउटा तर कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस हो जस्तो अहिले मसँग कतिपय थिमहरू छन् यसमा पनि लेख्न सकिन्छ यसमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने छ तर अब अल्टिमेटली मलाई कुन चाहिँ थिममा बढी कुन चाहिँ थिमले मलाई तान्छ विश्वास दिलाउँछ डोऱ्याउँछ त्यसमा चाहिँ बढी म फोकस हुने हो जस्तो लाग्छ तपाईँको पछिल्लो किताब इजोरिया निस्केपछि सम्भवतः हाम्रो भेट हिजो यहीँ भयो त्यसपछि एकदम अनौपचारिक मात्रै कुरा भएको छ धेरै कुरा पनि मैले सोध्न पाएको छैन यसमा मैले फेसबुकबाटै थाहा पाएको थिएँ यो मैले नेपालमा यति धेरै किताब बिक्री भएको मैले थाहा पाएसम्म मेरो मैले बुझ्ने भएदेखि धेरै देखेर आएँ तर 
किताब ही पूरा उन्हें अभाव बाको के एक ठाम है ना दूसरी ठाम है ना देरे ठाम है अभाव बाको सही तब एक केस में देखियो त्यो बने को तो अब समर लव साया अन्य और और उपन्यास रुआई सके पसी प्रिय सुफी मंसून आई सके पसी अब तो सुबिन को ओराल लाख सवला बने त्यो जान तब इन्तर ड्रास्टिक उगर लिया उन्हें बायो वही ना त्यो कती उड़ा किताब बिक्री बाको त्यो एकदम गली के प्रकाशक ले अथवा लिया कर ले अली बड़ा एक जजरेट बनी बनी चालन सा हमरे में त्यो अब कली के बयान रे बनी एक जजरेट गर रखते नहीं बनी चालन सा है त्यो नगरी राम रो क्वेश्चन में बोले बने वड़ा मौका बनी भाई हो जो तो लाख सा क्लियर बनी कौन सा कोटी कुरा हो जो तो लाख सा इस और या साठी हजार साबित हो वही ना लेते हो बंदा हरी उसमें बंदा हरी वही को पहले दिन ने साठी हजार साबित रहने का बाबा को वही ना त्यों चाहिए कस्टो बनी विभिन्न सोशलरों आए थे तेज तीन तीनों रा सोशलरों आए थे क्यों वही ना साठी हजार अब कोई लेकर क्यों जाने डिमांड एंड सप्लाई है ना ये से अब उतना अर्थ शास्त्र उतना बाहर आसे उतना बड़ा इस तो चीज़ और बड़ी आउंस वाला तर मौत अलग तो दिमाग जाती ज्ञान सा कुछ तो थियो बने हम लोग किताब को बाजार तमी और आलो लाइको अवस्था में थियो एकदम नई राष्ट्रीय व्याप्त थियो सभी त कोटी साहब नेता बने चीज़ में आपने में वड़ा सोच सोचने पर निकला हुआ है रहा मिले जी प्रिय सुफी बंदा कॉम्स आप हो ऐसे किन्हें बने तो अन्य और को करा बने को इजोरिया अली कोटी कॉम्प्लेक्स पनी छह बने हमरो वड़ा बुझाई रहा हो किन्हें बंदा ये किताब आपने में मोटो छह एक लाख बंदा बड़ी शब्दों को किताब सा पांच से पीस अलमोस्ट सा अंतिम आदि मलिया अलग दे तराई क्षेत्र को सही अलग दे आंशलिक तो प्रयोग करे रहते पाठ करे गारो लाख सकी बंदे डोरा हों दे ही आए ना त्यो त्यो तीस मासे आए मैं डोरा हूँ तोर भाई दियो क्या बने पाठ करो घाटे को हो बने अब मेरो किताब मारु को तो मच्छ नेपाल में उन दोनों से कती से अब बाहर एक बनी गोष्ट को न बाहर ही सा बाहर बड़ा किताब और को डिमांड अमूत हाल ही हो है ना ऐसा रीज़ ही किताब आज अब भोली परसी गर्दा गर्दे मैन से अलग अन्य तीस पचाड़ी त्यो उनसे नहीं अब युवा पुस्ता धेरे ही जो सोडी डर हो चाहे युवा पुस्ता उनसे अनेक ट्रोल हरो बन्नी तर मो इस इतना भाई आलो अलग तो यो कमर्शियल टाइप को करा रहा हूँ भाई तर मो मलाई से विश्वास किस आगे मलिक बने नहीं रीडर आ रहे यो मैन से ले राम रो लेख सा इसको किताब हमें लाई प्रतिक्षा रत हूँ सा प्रतिक्षा गौर सुना हमें तर इल्ले लेखी सा लेखी सा के बच्ची किन्हेर पढ़ने वाला जो पाठ करके होट होटी त्यों वाला जो अधाई रे आई ना कोई ले किताब आऊँ सब वनेरे सोचने से वाला निरंतर को झक झक याई ये चीज़ हो रही है ये बड़ी हावी बात है उन जो चीज़ मालूम है मतलब आगे बनी किताब को थीम माती करा करी है ना तब इनको तब इन लेट्स ही प्रीम लेखने लेखा को बोले रचनीय से प्राय जसो ये उटा ही तर वाले पच्चीस लोग समय से तब इन मकी लेखने बोले ना मतलब मधेश लेखे मन्नु बात इजोरिया में मतलब मधेश में हम प्रवेश करें अब कौसले क्ये वंशन वंदा नहीं महिलाएं चाहे फिर युवा पुस्ता ये ती दे रहे नया पाठक तब इन्हें क्रिएट कर रहे हैं ना बाकी चाकी कोई ली नेपाली साहित्य पलटा रहना है नहीं पुस्ता से क्रेजी बायर किताब पढ़ी रखो चाहे तब इनको वने जस्सरी तो युवा पुस्ता लेता पहले युवा पुस्ता बेहतर इंट्री करने वाला है नहीं पाठ रख में और ये तो बनी मोदेश को एंगल बड़ा लेखन थाली सके पच्ची तो मोदेश को प्लॉट बनाया रहा ये जोरिया लेखी सके पच्ची तब इनको पुस्तक सही मोदेश में पनी मोदेश को युवा है मैं पनी पेंटेड करने सके कुछ हा डेफिनेटली तब इसमें मतलब इन कती पे मनोवैज्ञानिक कथा आरोचन कती पे फरक फरक संबंध का कथा आरोचन बिजनेस करी संबंध साइटे लाइजे बड़ी मैं फोकस कर सु तो संबंध प्रेम को बनी उनसर आरु खाल का संबंध और बनी उनसर समर लव साया रम मंसून तीनों रा किताब से बिशुत्त प्रेम में आधारित भरे लिखियो प्रिय सुबी माया बसी तेरा मोटिवेशनल किताब Rak kati per reader orang tu, tiap orang tu inspire punya orang bayo, malay bani rakun orang tu, ni rendah, hei na, disko sih cahaya berada, cuti. Rak ada ijoria masa mana ayuh dah hari sih, abah malay kelak sebani, lekhak, 
ले एउटा मात्रै जोनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने क्वेशन चाहिँ हरेक लेखकलाई जान्छ सोचेको हुन्छ हरेक लेखक लेखकले र मैले पनि सोचे मलाई के लाग्यो भने मलाई त्यो ब्याक टु ब्याक तिनवटा किताब चाहिँ लभ स्टोरी लेखेपछि मलाई वाक्क आयो आफैलाई त्यो गाडी चलाउनु सिकेको छ स्टेरिङ चाहिँ घुमाउन पाइँदैन है भनेपछि के मजा आयो त स्टेरिङ पनि घुमाउनु पाउनु पऱ्यो नि त मैले मजाले स्टेरिङ घुमाए घुमाएँ होइन एउटा एक घुमाइमा प्रिय सुफी जन्मियो अर्को अझै मजाको चाहिँ घुमाइमा इजोरिया जन्मियो र यसरी अरू घुम्तीहरूमा पनि अब अरू अरू खालका किताबहरू पनि डेफिनेटली आउँछ र अहिले जहाँसम्म इजोरियाले अलिकति मैले फोकस गर्न चाहेँ अलिकति के लायो भने सबै किताब चाहिँ फेरि काठमाडौँ केन्द्रित थिए प्रिय सुफीसम्म यद्यपि प्रिय सुफी एउटा सुसाइडवाला इस्यु उठाए तापनि त्यो काठमाडौँ केन्द्रित कथा थियो काठमाडौँका सहरी युवा पुस्ताले पढ्ने रुचाउने मन पराउने खालको कथा त्यसमा थियो र मलाई के फिल भयो भने खा कति काठमाडौँमा लेख्ने हेत तेरी म आफै काठमाडौँबाट पनि मलाई दिक्कत भयो जसरी काठमाडौँ छोडेर यहाँ पोखरा आउने बित्तिकै टाउको दुखिया घाँटीको खसखस सबै हराएर जान्छ नि त्यस्तै काठमाडौँ छोडेर मधेश जाने बित्तिकै त्यो लेखाएका खसखसहरू लेखाएका टाउको दुखाइहरू पनि हराए क्या इजोरियामा प्रवेश गरेपछि त्यसले चाहिँ मलाई खालि कस्तो पनि गर्नका लागि गरेको भन्नु भन्दा पनि मैले रियली इन्जोय नै गरेँ त्यो थ्रु आउट एउटा प्रोसेस इजोरिया लेख्दाखेरिको प्रोसेसमा पटक पटक आउ जाउ पनि गर्नु पऱ्यो त्यो क्रममा चाहिँ कतिपय सम्बन्धहरू विस्तार भए कतिपय नयाँ नदेखेका चिजहरू देखेँ आफ्नो जिन्दगीमा नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ त्यो चिज आफैमा एउटा नौलो र एउटा रोमाञ्चक अनुभव पनि लिएर आयो त्यो तपाईँले जहाँको कथाहरू लेख्नुभयो नि त्यहाँका युवाहरू तपाईँहरूसँग अब त तिन चार महिना भयो इजोरिया निस्किएको त्यहाँ उनीहरूको फिडब्याक छ तपाईँसँग त्यस्तो खालको पाठकहरू बढेको एकदमै छ जनकपुरमा मैले मेरा फरक फरक खालका अनुभूतिहरू छन् जानकी मन्दिरमा जाँदाखेरि कति रिडर भेटिनुहुन्छ गाउँ बस्दा भेटिनुहुन्छ होइन कतिपय रिडर त मैले अहिले बनाएर पनि आएँ कतिलाई मैले सम्म इजोरिया भन्दा अगाडिका तपाईँका किताबहरू थाहा थिएन उहाँहरूलाई उहाँलाई थाहा थियो जस्तो कस्तो भने जनकपुर भए पनि मधेश बस्ने भए पनि अलिकति साहित्यमा रुचि हुनेलाई त जहाँ पनि यो स्थान र त्यो स्थान भन्ने त कुरै आउँदैन सबै रिडर हुनुहुन्छ कतिपय त्यहाँ चाहिँ भनौँ न लेखक पाठाको सम्बन्धबाट अगाडि सम्बन्ध बढेर मैले धेरै फाइदा पनि लिएँ होइन के भने मैले सिक्ने मौका पाएँ त्यो एउटा आफैमा एउटा फाइदाजनक कुरा भयो त्यसरी रिडर हुनुहुन्थ्यो नभएको होइन समर्लब र सहायका पाठकहरू हुनुहुन्थ्यो र अब आएर चाहिँ इजोरिया तपाईँ चाहिँ जनकपुरमा धेरैले सुन्नुभयो जनकपुर मात्रै होइन एउटा मिथिला क्षेत्र प्लस अब एक इभन यो तराई बेल्ट होइन वीरगन्जदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा कहिले त्यो नेपाली साहित्यको किताब नपुगेको ठाउँमा इजोरिया गएर ट्याक्क पुस्तक पसलमा राखियो त्यो आफैमा एउटा चाहिँ सुखद कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यो तपाईँको पुस्तक त म यहाँनिर एउटा सन्दर्भ जोड्न पनि चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर सालतिर थियो होला चौहत्तर पचहत्तरतिर म जनकपुर जाँदै जनकपुर होइन यो इटहरीबाट विराटनगर जाँदै थिएँ दुअबीमा त्यहाँ एउटा सानो केही किताब पसलमा काम भएर ओर लिएर गएको मधेशी कम्युनिटीको पसल थियो त्यो मतलब त्यो एरिया नै पनि प्रायः मधेशी कम्युनिटीको बाहुल्य त एरिया छ एउटा किताब एउटा मात्र किताब झुन्डाएको छ कि अरू पसल स्टेसनरी पसल होइन त्यो एउटा मात्रै साहित्य किताब झुन्डाएको छ समरलब अनि धुलो धुलो त्यो धुवाँ धोसो लाएर बसेको छ किन ल्याउनु मलाई चासो लाग्यो म त अब पब्लिकेसनमा नि आबद्ध यस्तो साहित्य कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि किन ल्याउनु भएको तपाईँले यो किताब भनेको ए सबैले खोजेको खोजै गऱ्यो त्यो भएर ल्याएँ मैले सयवटा ल्याएको थिएँ उनान्छे गयो यो चाहिँ लामो समय भयो गएको छैन नि त्यहाँ राखिरहेको भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि त्यो मतलब सुबिनजीको राम्रो राम्रो पक्षहरू त्यसरी ममा एकोमिलेट हुँदै आयो र त्यो भएर धेरै राम्रो गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ अघि यङ्गस्टरमा तपाईँको टार्गेट ग्रुप सबभन्दा बढी यङ्गस्टर हुने अनि अघि पनि तपाईँले भनिरहँदा युवा पुस्तामा मोटिभेसनका स्टोरीहरू प्रिय सुफी आदिले काम गरेको छ भन्नुहुन्छ जस्तो फ्यान फ्लो गर्ने मान्छेलाई प्राय थाहा हुन्छ के त्यो तपाईँको स्टोरीले प्रभाव कस्तो पाऱ्यो भनेर अब हाम्रोमा चाहिँ फ्यान फ्लो भन्ने बित्तिकै हात काटेर रगतले पत्र लेख्ने चिजलाई बढावा दिइन्छ त्यो पाटोबाट छोडेर युवा पुस्ता नै फेरि त्यो पुस्ता जसले चाहिँ कहिलेकाहीँ डिप्रेसन भोगिरहेको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यो कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पारिवारिकमा भइरहेको हुन्छ साथीसँग मनका कुरा भन्ने रेडियो कार्यक्रम असाध्यै धेरै किन पपुलर भयो भने युवा पुस्ताको कुरालाई टपक्क टिपेर उसले गरिदिन्थ्यो होइन त्यो ड्रामाले भने तपाईँले तपाईँले लेख्नुभएको किताब चाहिँ आफैमा एउटा त्यो प्रोग्राम बराबरको युवालाई ट्याक्क तान्न सक्ने चिजहरू छ कुनै यस्ता खालको तपाईँको इन्सिडेन्टहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँले मोटिभेसन गर्न सक्नुभएको अथवा यसरी बुझौँ सुबिनको किताब पढेर कसैले के पायो एकदम महत्त्वपूर्ण चिज केही पाएको तपाईँलाई फिडब्याक दिनुभएको छ एकदमै छ यसको बारेमा त यो एउटा यसकै बारेमा त सेसन गऱ्यो भने अपर्याप्त होला तर म सर्टकटमा भन्न चाहन्छु सुरुवाती दिनहरूमा समरलभ र साया 
टाइप को किताब लेख्ता खेल रिडर प्रेम बड़ डिप्रेस रिडर भेटे मैं बेला मेरे यो भो जिंदगी में यो भो अब रहन न मर्सु ये वाला चीज हु म बड़ी सुन्थे क्या मत बेला एकदम राम श्रोता थे म हर एक जसों पाठक भेटते हैं क्योंकि नया नया थे सब चीज हु पाठक भेटे भैनी खाले एटो अवस्था भी थी फुर्सद भी थे पूरे रईल इंजोय कर भेटते कुछ सुन्थे नया के आँस कि भाई लोभ भी लगे अभी महाँ को कस्तो वहाँ काउंसिलर जस्तु भाई मो बेला में मस ज्ञान छे मैं आधिकारिक एट संघ संस्था अथवा आबद्ध भी थी मैं कुछ ट्रेनिंग कोर्स कर आगे भी तर मैं नेचुरली वहाँ मोटिवेट करने यो जिंदगी यो यहाँ हो यहाँ तेन सब लंबे चोटे कुरा कर वहाँ नमर्न मर अथवा यो कर मोटिवेट करते चीजले चीज कस को जीवन को प्रेम में आयोग विचलन को बारे में सर सलाह दिदा दीदे मैं एक समय में के थट आयो मं तो ये धीरे सुसाइड कें भैर मैं धेरे सुसाइड का घटना सुने एकदम विक्षिप्त भ भि यहाँ मैं हिट गयो कतिपय प्रिय मानी कई मर्सन एट उमेर नपुग् के थटले ड्राइव कर चिंतित भदम तो चिंता ने मैं प्रिय सुफी लेखा रिय सुफी तो चिंता ने मत तो लेखा होना मेरे अपने जिंदगी में फेज बड़ म गुजरे थे बाथ रोग ने शिथिल भर सर्टेन टाइम से ओछान पड़े लगभग लगभग डिप्रेस भर मरने नहीं अवस्था में पुगे पाड़ी तो चीज बड़ म कसरी ओवरकम कर यहांसम आईपुग सीका मैं तो प्रिय सुफी तेज लेखे तो प्रिय सुफी ने मैं तो चारजा मानेला मत इस बचा बचा म सफल होने मैं सोचा थे तेल धेरे मानेला ये धेरे इंसपायर गयो कि मत अब रिडरस निरंतर एटा सोशल मीडिया में जोड़े वहाँ प्रतिक्रिया सुु वहाँ का कुरा सुु गफ कर ये धेरे रिडर मे धीरे डिप्रेस थे मछ्यान पड़ा थे मिरामी भर हस्पिटलाइज भाथे म पढ़ना न सकते फेल भर म मरू मरू लगे थे मैं यो भाथ्य सब सब मसंग जोड़ने रिडर म मोटिवेट भे म इंसपायर भे मब बाँचु मब के तब प्रिय सुफी ने मैं ये दिए तो खाल रेस्पोन्स मैं पाठक बोल पाए ये तो मैं मेरे लिए अल्लेम म इजोरिया में मैं कस्तो रेस्पोन्स आँ तो अर्क खाल कथ भो तर प्रिय सुफी ने दिने खाल रेस्पोन्स अल्लेम पुरानों को आनंद ने मेरे एट जिंदगी भी जान सकता मैं लगता एवं क्या अर्क है तेसरो लेखक बट पाठक कुन रूप में प्रेरित होने तादा खेल लेखन को लगी इंसपायर हो ठूल कुरा हो जो कि हमी म सान हुखे मैं पढ़ा चाहे धेरे लेखक राम्रा राम्रा कृति पढ़ा कारण वहाँ को रचना को कारण वहाँ को सुंदर साहित्य मैं लेख प्रेरित कर मैं चाहे सुरू में मैं उठा किताब बीपी कोरियाला का किताब थे है बीपी कोरियाला नभदी को भे बीपी कोरियाला नलेखे भे मेखक होते थे तो मैं प्रथम झिल को बीपी कोरियाला मैं दिखाई हमी आज का पुस्तक का लेखक ने आने पुस्तक का पाठक प्रेरित कर भोलि वहाँ भि लुक लेखक लेखन को प्रतिभा जो वहाँसंग हमें मैं नि सकें भोल नि जस्तु तब अगे अनुभव जो सुना सुबिन जस्तों लेखाई लेकर आए पांडुलिपि धे भो सायद मैं कति प्रभावित करूला कति मैं पढ़े लेखक मैं बनु मैं आनंद आँस मैं सकु यो कसा हिम्मत मैं जुटाई दिन सकता मेरे लिए ठूल कुरा हो उपलब्धि हो अब तब तो पढ़े बीपी को बीपी कोरेला किताब पढ़े को कुरा निकालने भाई तो तब को सुरू में साहित्य में प्रभावित होता खेल पढ़् भाथ्य अब जब साहित्यकार हो लेखक होस पच्चीस तैंले अरु का कस कस का कृति पुराना भर अगि अगि मैं भाग लगा जस्त चालीस पैंतालीस साल भाग अगाड़ी का कस कस का पछाड़ी का कस कस का पढ़् भो री चीज ने तैयार के के दिए लेखने शैली कथा को सृजना करने शैली कथा बुनने शैली के दिए विभिन्न लेखक मैं विभिन्न कुरा सीखने भाषा जस्तु मैं बीबी बीपी कोरियाला का कुरा करें बीपी कोरियाला मनोविज्ञान में खेल लाई मैं सीखने भो है वहाँ को कृति पढ़ा खेल तो अजय मैं कथा की पात्र में ओढ़ा भाई कथा दुईटा ओढ़ा एक रोड़ा दुई तो मैं सायद तो बीबी कोरियाला को दिन हो जो लग् मैं मैं जब बाबू आमा रोरा में बाबू आमा रोरा तीनजान को पर्सपेक्टिव बा कथा बुनि तेल मैं इंसपायर कर जो लगता मैं तेगरी जब जब म लेखन में अलग भावुक होना चाहूँ अथवा खोज्छू अब म भावुक यहाँ होता म पारिजात पढ़् 
पारिजात ने मैं एकदम तो इंसपायर कर भावुक होना है एकदम खोतल खातल तो उदिन्न लाई कहीं राइटर्स ब्लक भाई कुरा बारम्बार तो भैर हो रोक मैं लेखने आएन के करने एकदम इमोशनल चीज मैं लेख्पर रहे चैक पारिजात को कुछ मैं योग कृति तो कृति भन्द म रैंडमली आँखा चिमले एट निल रो पांच पन्ना बीच बड़ पढ़े नहीं होता मैं तेरी मैं सीखा ध्रुवचंद्र गौतम पढ़् डार्क ह्यूमर में खेलने वहाँ को शिल्प तेल मैं कति सीका कति सीका सुरू में कथा की पात्र का छोटा छोटा कथा लिखा खेल मैं अभी ध्रुवचंद्र गौतम को अनुहार मेख्छ इसी म इंसपायर होने लेखक हो खगेन दाई बसि भाषा खगेन दाई को पढ़े हुर्क मं हो आपने आँखा को लय में समझना का क्विनेटा देखि लेकर है वहाँ को घोड़ा बाहर ईश्वर हाई तेरे जुनगिरी को संगीत ये यावत किताब वहाँ ले कथा को कल्पना में हमी कसरी दौड़ाने भो कसरी घुमा भो हर एक लेखक धस गोतामी बड़ ये धीरे कुछ सीखे है भाषा हर एक लाइन में आह वाह भाला मैं धस ने सीखने भो मस गोतामी को पढ़ा खेल अभी कलम लेकर अंडरलाइन करते पढ़् अंडरलाइन करते पढ़ना पाइव मजा भी लग् मैं यहाँ पर धेरे लेखक अरुण कस तर समग्र में सब जे पढ़े मजा आने मैं अभी जी नाम ने वहाँ हो अब धे कोई प्रश्न तब राेन ये लिखा तर एवं प्रश्न से मैं ज्यादा जाना कर मन लगे मैं तबसंग इसी कार्यक्रम संचालन करने वाली अस्त मेरे फेसबुक पेज में एट प्रश्न के सुबिन जी सोधे थे प्राय प्रतिनिधि प्रश्न आई सके एकजना साहित्यकार विजय तान हो यूके बस्तर वहाँ के यो इको साहित्य मत्र बढ़ावा दिए अथवास में मत्र लगे लेखि क्या पर्यावरण चेतना का कथा कविता अथवा सब चीज वहाँ को आधारित हो सुबिनजी साइंस पढ़ूभ विद्यार्थी वहाँ का रचना में अथवा वहाँ का लेख वहाँ का उपन्यास में पर्यावरण चेत आन सकते अथवा साइफाई स्टोरी आन सकते हैं सोदि हाई वो पठान भाग वहाँ धीरे धीरे धन्यवाद भर्खर सीखते सीख तो सीक्ने क्रम में चाह साइफाई लेखने तो, तो जब म तैयार हो पर्यावरण का कुछ पर्यावरण चेतना का कुछ कथा में आपने उपन्यास में ससान रूप में है एकदम झिना मसिना उस आई रहा होगा भैर भी हो तर ए सींगे तेल कृति को रूप में कसरी तैयार करने भेस का लगी छुट्टे अर्ग तैयारी चाहिए तैयारी होने पर्च रो विषय तो विषय इसमें म बड़ी कंफर्टेबल फील कर लेखने तो होने म मैं इतिहास में लेखन मन एट उपन्यास यो लेखूँ कि जो इतिहास को नफुले अलीसम कस कथ भनू एवं उपन्यास यो लेखूँ जो अर्क कस कोई लेखक ने नभने को सब क्षेत्र में सब विषय में तर तैयारी का साथ ये हजुआ में चाहे छ महीना में निने गरी एक वर्ष में निने गरी होना कई लमो साधना करे के अध्ययन के अनुसंधान के अलग घुमफिर करे र तीन हुआ हुई आपूला तो सैचुरेसन में पुगे अब चाहे मत सकु हई भे पीछे विभिन्न विषय वहाँ भे अरुण कोई पाठक ने भूँ तो विषय में भी लेखने हो मव्रीथिंग सब चीज में हाथ हाल चाहिए क्रम बुझे हजार एकदम भर्खर मैं हिड़न भी सीखा छे अल मैं अब लगभग मेरा प्रश्न मैं सोधी सकता प्रश्न रिपीट करें तो सो उपयुक्त न हो मैं छुटाएं जस्तु कई लगे प्रश्न तब सो मन हम स्वयंसेवक साथी सहयोग कर दून कसैल प्रश्न सो सुनजी के पर कैप लगने भाग भाई एकजा नमस्कार सर्वप्रथम सुबिनजी हार्दिक धन्यवाद इरुजे इजोरिया को निति इजे इजोरियासंग मेरे रिजर्वेशन तो छन तो मैं अलग भन्द विशेषगरी अलग मैं सोन खोजे ये प्रिय सुफीसंग रिटेड एवं दुईटा कोईसन छर तब प्रेजेंट करो नारेसन जो स्टोरी को ये स्कोरपिओ में सुरू हो कि क्या होना रही लगे कि अब तब टैक्सी में भग भे कार में हो तब को पात्र कुरा करना छलफल करना अथवा उसके स्टोरी टेलिंग करो अलग नेचुरल हो कि स्कोरपिओ में कंपेरिटिव अलग धेरे मंे होने अवन तब को नारे जो नारेटर को स्टोरी में डाइवर धरी उसमो लगे सुनी राखेर चाहिए अभी नारेसन कर डाइवर सहित अरु पैसेंजर भी घुल्दा खेल मैं लगे के भादा खेल टैक्सी में भग भे कार में भग भे डिस्टेन्स नजिक होते मानेहरू थोड़े हुए तो अलग नेचुरल हो अब इसको कारण के हो अर्क तैं प्रिय सुफी में 
औषधि को नाम निके धर प्रस्तुत करूँ अभी तो अंग्रेजी शब्द लेखिंदाखे मेरे फ्लोला रोक दियो त्यो स्टोरी तो नोवेल पढ़ी राख्ता खेल ते नाम औषधि को नाम तोक भन्न को पछाड़ी को कई कारण कि नत्र तो नर्मली टाउको दुख्यो हमें भन्ने वाने औषधि खाइस हम सो सीटामोल खाइस पारासिटामोल खाइस इसी तो सोन हो तो भर चाहे नाम किटे भनदिने को पछाड़ी कई कारण छि अथवा तब स्कोरपिओ रोज्न को पछाड़ी को कारण के होगा भनदि धीरे धीरे धन्यवाद यहाँ एकदम लमो कर सो मैं मैं जाने बुझे भू तो टैक्सी कार को यहाँ जो अब तो हो नजिक हो अर्क लेवल में जानते अब मैं तो बेला में तो सोचाई ने तो क्षमता ने तो परिवेश ने मैं जे सीका जी मैं दिला तो अनुसार नहीं कथा को संरचना मैं करें मैं ते नहीं उपलब्ध लगे उपयुक्त लगे रोक क्रो तो रूट में चलने गाड़ी प्रचलित गाड़ी है के चल सकने चीज को यात्रा करूँ आपू सजी को लगी गयो दोसों को औषधि को नाम अब सायद मैं ज्ञान छाटे भी होगा आपूला ठा लाई मैं ठा कहीं भन्न मजा भी आँस कि अभी कहीं कस्तो अलग डिटेलिंग में जाऊ न क्योंकि कथा नहीं सीरो फिर में घूम कि एटा रोग अब तो रोग को बारे में हार्डली कसले सुना होगा क्या सीरो नेगेटिव स्पोन्डाइल आर्थ्रोपैथी कल सुना होगा तो यो भयंकर नाम तो खतरा है अब तो रोग को रोग लगे आग मं मत धर तो मैं आप सींगे एट ब्रह्मांडे अनुभव को ये ये मत लिया किताब में फिर तो छाड़ता 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 है तर अति भैन फिर कथा में प्रभावकारिता कथ को विश्वसनीयता में नहीं प्रश्न हो फिर भन्ने लगे अलग डिटेलिंग कहीं आवश्यक भी हो रहा तो अरु किताब में भी मैं कर धन्यवाद धन्यवाद वहाँ लर्क प्रश्न कस कस राख्ते हुआ अगड़ी अगड़ी को रो में हो यहाँ बट अर्क माइक यहाँ बड़ी सकू तरीचय सहित प्रश्न राख दिन हजार नमस्ते मेरे नाम मनराज गुरु घर चाह तनऊ यो साया र समलभर पढ़ते यो हो कि पढ़ते जाना आपू तैं भिता हराया था पाऊदन तीन कथा को पात्र आप हो कि भाई जो अनुभूति होता मैं शंका लेखक को ये आप अनुभूति हो कि भोगाई हो कि देखे हो कि सुने को कि कल्पना हो तो खास में धन्यवाद जी ये प्रश्न धेरे को यो प्रश्न चाहे अब तो श्रुति संवेग में मैं पढ़ाखे सुबिन ने लेखे मैंने लेख्या भो तो कति पढ़ो रहे तो, तो रियल हो कि हो तब भनदि मैं इमेल पटक पटक आक हो रहा फेसबुक में अधिकांश को कोईसन यही है सुबिनजी सो तो रियल हो कि अथवा तब देखे पात्र हो कि जीवंत पात्र हो कि तई नई हो कि अर्क हो कि भाई कोईसन चाहे धेरे को मेरा अभी मैं यहाँ भन सामाजिक संचाल में कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम अभी खोले एटा अनसिन मेसेज मैं सीन करना चाहें एटा जिज्ञासा तो यहाँ तो अति तर साया भाई के तीन को फोटो देखाइन पठाइन भाई हो आजसम प्रश्न ने मैं लखेटना छोड़े छाइन तर कस्त हो रियल लग्न ते तो अगि मैं वहाँ हम कोसन सो कति अथेन्टिक बनाने हमें कत डिटेलिंग हालने कसरी कथा में औषधि को नाम राखे ऊ तो साँची के हो कि क्या हो भरी चाहे लेखक ने पाठक झुक्या खास में अथेन्टिक बनाला साँची के क्यारेक्टराइजेसन भी तो साँचे होने अब किताब बड़े निस्क आ कि पात्र जस्त तो बनाई दिन सकू म मेरे खुबी मंदि फिर हाई मैं आपको आत्म प्रशंसा करना मिलेन तर मैं मन पर्ने लेखक पात्र जीवंत ये जीवंत लग् किताब का पान्ना बड़ बाहर आए जो अथवा तो पात्र तो मैं हिजो ते बजार में भेटे जस्तु तो इसको लगी कस्त मूटा कुरा रियल पात्र को मिश्रण कर फ्यूजन करें एटा पात्र बना किचकाच पार्स मैं है एटा में सींगे एटा बनाई दी रेस में अलि अलग कल्पना ने रंगाई दी दुटा भैप कहीं तो चीज एकदम रामस काम कर कहीं तो चीज ने तीन भाई जो काम भी करेन तो इसमें कसरी आपू हमी प्रेडिट कर सकने कुरा हो अथवा कसरी चाहे रिडर चित्त बुझ् बुझ्तेन यह चीज भन्न सकि तर आप सकेसम आपको अनेस्टी सकेसम से आपको अनुभव हमीर एकदम मिहीन ढंग ने चित्रण कर सक्यो जो मैं लग एकजनासंग एट मत प्रश्न लिंक हमी ते पच्चीस हम समय छोटी सकते थर्ड रोती कैप लगन भाग 
उठन भाई वहाँ प्रश्न सो पी हम अंतिम क्लोजिंग कर सर नमस्ते सर्वप्रथम मेरे नाम चाहे मनीष पांडे रहा एकदम लेखना रुचाऊ कि एकदम लेखन मन पर्च मैं अभी मेरे चाहे एट समस्या है मेरे मत हो कि सब भर्खर भर्खर लेखना राइटर को समस्या हो मेरे एट समस्या है भादा खेल मैं प्राय राति में लेख् राति सुंदा खेल मेरे दिमाग में एट कथा आँच रैट्ट उठे लेखन थाल्सु अगर तई कथा सुरूदी इंडसम मेरे दिमाग में रही रहे तर मैं तो एक बसाई दुई बसाई अथवा तीन बसाईसम लेखे सके तो जो फ्लो में मेरे दिमाग में आई रहे तो फ्लो में लेखन सू तर यदि तो लेखाई चाहे अलग लमो भाई तो मैं लेखन सक पी गए ये उपन्यास तो धे टाइम लगाकर लेख् पर्ने होता कंटिन्टी चाहे कसरी दिन सकता आपू ले सोचे कथ अंत्य में आने बेलासम तेई सोचा खेल जसरी सोचे थी तो कंटिन्टी में इंड कसरी कर सकता धन्यवाद यहाँ प्रश्न को लगी राम सारी राम प्रश्न सोच्भ मैं के अब अरु लेखक सब को मैंने ग्यारेटी कर सक मो मू मू तैंत कथ रातभरी कहीं का निद्रा लगे होल नाइट निद्रा लगे कथ पूरा अगड़ी भी आँच बीच में आँच माथि भी चढ़ तल भी ओर लिंक क्लाइमेक्स भी सब होनी भोलिपल्ट बिहान लेखने बसु सब कुछ कति आधा भाग बड़ी बिर्स गए हो रात ने निद्रा निदा उठी सके अथवा समय एट गैप भैसी तो बिर्सने नेचुरल हो भू इस तब ये तो कंटिन्टी को डिशिप्लिन चाहिए मेन लेखने होने तैयार आज सुरू कर कम से कम तो सक फर्स्ट ड्राफ्ट एटलिस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट से सक मैं मठ्छू भाइप को एक दिन में दुई दिन में सकि तेल तो मैं लिंचु तीन महीना जस्तु लग् मैं फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना को डिशिप्लिन कुछ दिन म छोड़ दिन सके तर कहीं होता होते के कुछ दिन से फैट चार लाइन भी लेखना आदि तो बेला में भन टेम्पोररी राइटर्स ब्लक जो भाग मैं मैं अगि भी एट प्रसंग उठा थे मैं मन पर्ने लेखक को चार पन्ना मैं पढ़े भे तो फर फिर मेरा आँस पो मोबाइल को प्लक में लगे मोबाइल को चार्जर जोड़े जो कि मोबाइल को तो धर्क भी बढ़ते जान तस्ते नहीं मार्ज हो रिचार्ज हो मैं जहाँ बड़ अड़क थे तीन फिर फ्लो मेरे जान फर्स्ट ड्राफ्ट तब डिशिप्लिन में बसर लेख् पर्व मेरे आपको अनुभव तो भाषा अब हम अंत्य अब मैं अरुण प्रश्न लिखना सुबिनजी एवं प्रश्न मैं अंतिम में करें अब लेख्ता लेख्ता सको विषय वस्तु छोड़ने हो उपन्यास लेखन कह छोड़ने भर्खर सुरू हो कहीं आँच अब उन्सी में इजोरी आयो एक में अर्क आई सकता तेज एक्सी तो मंदिन तर यो तो तो फिल्म सीधे पीछे आई सको तो फिल्म सीधे भर्खर तो कथ सुरू हो लास्ट में तस्ते हो यद्यपि इजोरी आई सक भैस तर कथ का विषय वस्तु लेखने 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 अंतिम समय लेखने हो जब समय मर सक क्योंकि मोबिलाइज होने को दिमाग चल चलाए मन हो दिमागमक रोग लगे दिमाग ने काम करना छोड़ो भर्क हो तर लेख जब समय मू म लेख् रर्क कुछ तो अब अलग व्यावसायिक कुछ भी तो भैन अब लेखी न मेरे तो भाषा में चलो बोलतेन है तेज को लगी मैं हस् धीरे धीरे धन्यवाद अब तई तैंले इजोरिया में जो नंबर पुराने भाग फिर डैसिंग करने करी तेल जितने करी लेख्ह हम शुभकामना छिट्टे तब को अर्क उपन्यास रीवनभर तब को उपन्यास मजास निस्क रहोस् इसी हर एक दुई दुई वर्ष में तीन तीन वर्ष में साधुवाद धन्यवाद तब हम कार्यक्रम अगि एक घंटा भैस अब समय सकता है सुरूदी सुन्न भाई में अथवा यह टेलीजन में हेन हुए पर्दा में हेन हुए सब हार्दिक धन्यवाद ओगेल में बस्ने घाम में बसर हेन हुए सब धन्यवाद रामी कार्यक्रम अब छुट्टी धन्यवाद सब धन्यवाद